എന്ന ഗോത്രത്തിലെ മുപ്പതോളം ആളുകൾ അവരുടെ യാത്ര പോവുകയാണ് ആ യാത്രക്കാരിലുണ്ട് മഹാനായ അദ്ദേഹം ലക്മ ജുസാം ഗോത്രങ്ങളിലെ മുപ്പതാളുകൾക്കൊപ്പം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി തിരമാലിയിലകപ്പെട്ട് അവരെയും കൊണ്ട് ആടിക്കളിച്ചു പിന്നീട് തിരമാലകൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഒരു ദ്വീപിനോടടുത്തെത്തി അവർ ആ ദ്വീപിലെത്തി അവിടെ ധാരാളം രോമങ്ങളുള്ള പരിപരുത്ത ഒരു ജീവിയെ കണ്ടു രോമാവൃതമായതിനാൽ അതിന്റെ മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്സാസയാണ് നിങ്ങൾ ആ കോട്ടയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ പോവുക അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് തുടർന്ന് തമിമുദ്ധാരി പറഞ്ഞു അത് പിഷാചായേക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പാടോടെ ധൃതിപ്പെട്ട് ആ കോട്ടയിലുള്ള മഠത്തിലെത്തി ഗുഹയിൽ ഭീമാകാരമുള്ള ശരീരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു നബിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് മുടിയെല്ലാം ചുരുളൻ മുടിയുള്ള ഭീമാകാരമായ ശരീരമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭയങ്കര ചങ്ങലകൾ കൈകാലുകൾ ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിതനാണ് നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉനാസുമ്മിനൽ അറബ് ഞങ്ങൾ അറബികളാണ് ഞങ്ങൾ കപ്പലിൽ യാത്ര പോയതാണ് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് പോയി കപ്പൽ തകർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ അറബികളാണല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ അറബികളാണ് എനിക്ക് ചില ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ബൈസാനിലുള്ള ഈന്തപ്പനകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതിലെ ഈത്തപ്പന ഇപ്പോഴും കായ്ക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് നിർത്താറായിട്ടുണ്ട് അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തൊബിരിയ തടാകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ആ അരുവിയിൽ വെള്ളമുണ്ടോ അവിടുത്തുകാർ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട് അവിടുത്തുകാർ അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആളാരാണ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അന്ത്യപ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അവര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹിയെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ നബി ലോകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് വന്ന് താമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ആ നബിയോട് പെരുമാറുന്നത് ശത്രുതയിലോ അല്ല അനുനയത്തിലോ പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകൾ ശത്രുതയിലാണ് കുറെ യുദ്ധമൊക്കെ നടന്നു കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കുറെ ആളുകൾ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ശത്രുതയിലാണ് ബദ്രോഷിതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലാണപ്പോ അന്നേരം ഇയാൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ നബിയെ പിൻപറ്റലാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് മസീഹുദ്ദാൽ ഇനി ഏറെ താമസിയാതെ ഞാൻ പുറത്തു വരും ഞാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും ഒരു ഗ്രാമവും ഒഴിവാക്കാതെ നാൽപ്പത് രാത്രി ചെലവഴിക്കും മക്കയും മദീനത്ത് തൊയ്ബയും ഒഴികെ അവ രണ്ടും എനിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ആ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന്റെ പാറാവുകാരനായ മലക്ക് വാളുമായി എന്നെ നേരിടും 